வணக்கம் நான் மோகன் பள்ளியில் லினக்ஸ் தொடரின் அடுத்த வீடியோவுக்கு வரவேற்கிறேன் போன வீடியோவில் நாம் எப்படி டூயல் பூட் செய்வது என்று பார்த்தோம் அதாவது எப்படி செக்யூர் பூட் மூலமாக விண்டோஸையும் லினக்ஸ் மின்டையும் பேரலில் இன்ஸ்டால் பண்ணி ரெண்டுத்தையும் எப்படி யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றது வந்து போன வீடியோவில் நாம் பார்த்தோம் நான் போன வீடியோட எண்டில் வந்து நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன்னா இது மாதிரி இந்த மாதிரி டூயல் பூட்டை வந்து நீங்கள் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சஜஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன் லினக்ஸ் சிங்கிள் பூட்டே போதும் அதாவது லினக்ஸ் மட்டுமே வந்து உங்களுக்கு போதும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் சப்போஸ் வந்து விண்டோஸில் நம்ம வந்து ஒரு ச ஒரு ஒரு சில சாஃப்ட்வேர்ஸ் வந்து ரன் பண்ணணும் லினக்ஸில் வந்து அந்த ஆப்ஷன் இல்லை அப்படின்னா என்ன செய்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கேட்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் போன வீடியோவில் சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனாக எப்படி வந்து லினக்ஸ்லேருந்தே வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறது அப்படின்றத வந்து நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் அதுக்கு முதல்ல வந்து நம்ம அந்த போன வீடியோவில் நான் சொல்லியிருந்த மாதிரி அந்த டூயல் பூட்டை வந்து இப்போ அழிக்க போகிறேன் நான் டெலிட் பண்ணிவிட்டு சிங்கிள் பூட் லினக்ஸ் மிட் மட்டும் வைக்க போகிறேன் ஸோ போன வீடியோவில் நம்ம பார்த்த மாதிரி நான் வந்து விர்ச்சுவல் மிஷினை வந்து பயன்படுத்த போகிறேன் இதுதான் நம்ம போன வீடியோவில் பயன்படுத்துகிற அந்த விஎம் அதாவது உங்களோட லேப்டாப் உங்களோட லேப்டாப்புக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக நான் வச்சுருக்கிற இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஸோ இப்போ நான் அதை பூட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா பூட் ஆகும் பூட் ஆகி ஃபஸ்ட்டு சினிமான் அதாவது லினக்ஸ் மெண்ட்டுக்கு வந்து போகுது ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா லினக்ஸ் மெண்ட் வந்து பூட் ஆகிடும் ஓகே இது இப்போ லினக்ஸ் மெண்ட் வந்துருச்சு ஸோ ஜஸ்ட்டு நான் செக் பண்ணுறேன் அது ரெண்டு ஓஎஸுமே வந்து கரெக்டாக ஸ்டார்ட் ஆகுதா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணுறதுக்கோசரம் பண் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ இப்போ மறுபடியும் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் இப்போ வந்து நான் விண்டோஸ்க்கு போகிறேன் இப்போ வந்து பி விண்டோஸ் வந்து பூட் ஆகிட்டே இருக்குது நீங்கள் பார்க்கலாம் அந்த விண்டோஸோட லோகவை ஸோ விண்டோஸ் பூட் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து நான் ஷடவுன் பண்ணிடுறேன் விண்டோஸும் வந்து எனக்கு இப்போ தேவையில்லை ஜஸ்ட்டு நான் செக் பண்ணேன் ரெண்டுமே வந்து கரெக்டாக பூட் ஆகுதா இல்லையான்னு செக் பண்ணேன் இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணலான்னா அடுத்த வேலையை பார்ப்போம் அதாவது என்ன வேலைனா விண்டோஸை வந்து தூக்கிட்டு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் லினக்ஸ் மட்டும்தான் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா நம்ம எல் ஏற்கனவே வந்து தயாரித்து வச்சுருக்கிற அந்த யூஎஸ்பி பென்ட்ரைவ் வந்து நம்ம இப்போ சொருகிறோம் நம்ம நீங்கள் வந்து யூஎஸ்பி பென்ட்ரைவை சொருகு சொருகுவீங்க நான் வந்து இந்த ஐஎஸ்ஓ வந்து சிடி ராம்கிட்ட வந்து போடுறேன் அதுதான் வந்து நான் இங்கே பார்க்குறேன் இந்த வேலையை பார்க்குறேன் ஸோ இப்போ நான் இங்கே போகிறேன் மறுபடியும் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நான் எஸ்கே ப்ரெஸ் பண்ணணும் நீங்கள் வந்து உங்களோட அந்த என்ன கீயோ எந்த கீயை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணால் பயாஸ்க்கு போகுமோ அந்த கீயை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் பயாஸ் போயிடுங்க பயாஸ் போயிட்டு நீங்கள் வந்து உங்களோட பென்ட்ரைவை வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி செலக்ட் பண்ணணும் இந்த அதாவது எந்த பூட் எந்த டிவைஸ் வழியாக பூட் பண்ணணும்னு சொல்கிற அந்த மெனுவுக்கு போயிட்டு நீங்கள் வந்து உங்களோட பென்ட்ரைவோட பேர் வரும் அதாவது சேன் டெஸ்க் ட்ரான்ஸண்டு இல்லைனாக்கா ஹெச்பி அது மாதிரி இந்த உங்களோட அந்த பென்ட்ரைவோட பேர் வரும் இங்கே எனக்கு வந்து இங்கே இந்த சிடி ராம் வந்து வந்திருக்கு ஸோ ஏன்னா நான் சிடி ராம்ல இருந்து தானே பூட் பண்ணணும் அப்போ தான் நான் வந்து நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த மெத்தடுக்கோசரம் நான் இங்கே சிடி ராம் ராம் வந்து டிவிடி ராம் வந்து செலக்ட் பண்ணுறேன் செலக்ட் பண்ணியாச்சு இப்போ அது வந்து டிவிடி ராம்ல பூட் ஆகுது ஸோ இப்போ நம்ம இப்போது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா மறுபடியும் அதே இன்ஸ்டால் அந்த இன்ஸ்டால் ப்ரொசீஜர் தான் பண்ண போகிறோம் ஆனால் இந்த முறையை வந்து நாம் அதாவது டூயல் பூட் பண்ண மாட்டோம் டூயல் பூட்டு பதில் வெறும் சிங்கிள் பூட் மட்டும்தான் வந்து நம்ம இப்போ பண்ண போகிறோம் இப்போ அந்த ஸ்டெப்ஸை தான் நான் இப்போ பண்ண போகிறேன் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டா இன்ஸ்டாலர் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு நீங்கள் இங்கிலீஷ் போன போன முறை நம்ம பயன்படுத்துகிற அதே ஸ்டெப்ஸ் தான் இந்த முறை இன்னும் வந்து எளிமையாக இருக்கும் நம்ம வந்து எந்த ஒரு 
இந்த திங்ஸ் வேலைலாம் நம்ம எதுவும் பண்ண தேவையில்லை ஸோ நான் வந்து அந்த பாஸ்வேர்டு அதாவது இந்த 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 இதை பற்றி நான் போன வீடியோவில் வந்து தெரிவு போட்டுருக்கேன் இந்த பேஜ் வந்து என்ன எதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அது நீங்கள் போன வீடியோவில் வந்து அதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அது புரிஞ்சிருக்கும் அதாவது அந்த செக்யூர் போர்ட்டோட அவசியம் என்ன எதனால் இந்த பாஸ்வேர்ட் வந்து நம்ம இங்கே கொடுக்குறோம் அப்படின்ற விஷயம்லாம் வந்து போன வீடியோவில் நான் தெளிவாக சொல்லியிருக்கேன் அதை பாருங்கள் ஸோ அடுத்த ஸ்டெப்ஸ் போகும் இந்த ஸ்டெப்பில் தான் நான் வந்து உங்ககிட்ட சொல்லியிருந்தேன் அதாவது டூவெல் போட்னால் வந்து இந்த இங்கே இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி வந்து டூவெல் போட்டில் இருக்கு இல்லையா ஸோ இது அலாங் வித்து அலாங் வித் விண்டோஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போன போன விண்டோவில் காட்டுச்சு ஸோ இந்த விண்டோவில் வந்து என்ன சொல்லுதுன்னா ஆல்ரெடி வந்து லினக்ஸ் மெண்ட் இருக்குது அதை வந்து ரீஇன்ஸ்டால் பண்ணட்டுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குது ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்மளுக்கு வந்து அது முக்கியம் இல்லை நமக்கு வந்து என்னென்னா என்டையர் டிஸ்கையும் வந்து ஃபுல்லாக வந்து டெலிட் பண்ணிவிட்டு ஒன்லி லினக்ஸ் மெண்ட் மட்டும் போடணும் அதுதான் வந்து நம்ம நம்மளோட இப்போ நம்மளோட எய்ம் ஸோ அதுக்கு வந்து நான் என்ன பண்ணுறோன்னா செகண்ட் ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணுறேன் எரேஸ் டிஸ்க் அண்ட் இன்ஸ்டால் லினக்ஸ்மெண்ட் அப்படின்னு இருக்குது இல்லையா அதாவது எரேஸ் எரேஸ் டிஸ்க்னால் என்டையர்லி வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அவங்களோட ஃபுல் ஹார்ட் டிஸ்க்லேயும் வந்து எதுவுமே இருக்காது விண்டோஸ் இருக்காது ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கிற அந்த லினக்ஸ்மெண்ட் இருக்காது இப்போ நம்ம புதுசாக இன்ஸ்டால் பண்ண போகிற இந்த லினக்ஸ்மெண்ட் மட்டும்தான் என் வந்து இப்போ இருக்கும் ஸோ இது வந்து நான் இதுதான் அந்த ப்ரொசீஜர் இது தான் நம்ம செலக்ட் பண்ணணும் உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து சப்போஸ் வந்து புதுசாக வந்து ஒரு லேப்டாப் வாங்குறீங்க அதில் ஆல்ரெடி வந்து ஏதோ ஒரு வாய்ஸ் இருக்குது எனக்கு எதுவுமே வேணாம்பா அதில் இருக்கிறதெல்லாம் எதுவுமே வேணாம்பா நான் மொத்தமாக தூக்குறேன்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு தோணுச்சுன்னா இந்த இந்த ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணணும் அந்த சா இதுக்கு முன்னாடி வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணி வச்சுருக்கோம்னா உங்களோட முக் முக்கியமான அந்த டாக்குமெண்ட்ஸு டேட்டா உங்கள் மூவிஸு சாங்ஸு இதெல்லாம் வந்து பேக்கப் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இது வந்து என்ன பண்ணோம்னா எல்லாத்தையும் வந்து எரேஸ் பண்ணும் ஸோ அதனால் இது ரொம்ப நீங்கள் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் இது நீங்கள் ஃபுல்லாக பேக்கப்பெல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் இந்த ஸ்டெப்பை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இந்த எரேஸ் டிஸ்க்குன்னு கொடுத்தீங்கன்னா அது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கம்ப்ளீட்டாக வந்து க்ளீன் பண்ணிவிட்டு உங்களோட ஹார்ட் டிஸ்க் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு லினக்ஸ் மெண்ட் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணும் ஸோ நான் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு போயிட்டேன் இப்போது பார்த்திங்கன்னா அடுத்தது வந்து நம்ம அந்த டைம் ஜோன் வந்து கேட்கும் கொஞ்சம் நேரத்தில் பார்த்திங்கன்னா டைம் ஜோன் கேட்குது கண்டினியூ கொடுக்குறேன் இப்போ வந்து நம்ம நார்மலாக அந்த யூசர் நேம் எல்லாம் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கணும் ஸோ இதே வந்து நான் போன வீடியோவில் கொடுத்த மாதிரி அதே மாதிரி இங்கே நான் கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா காபி நடக்குது நம்ம ஒரு கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணுவோம் இந்த காப்பியெல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு மறுபடியும் வந்து ரெசியூம் பண்ணுவோம் பார்ப்போம் வீடியோவுக்கு மீண்டும் உங்களை வரவேற்கிறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லினக்ஸ் மின்ட்டை வந்து இன்ஸ்டால் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணட்டுமா அப்படின் சொல்லிட்டு எப்படி போன வாட்டி கேட்டோ அதே மாதிரி கேட்குது ஸோ நான் இப்போ வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா ரீஸ்டார்ட் கொடுக்குறேன் இப்போ வந்து அது வந்து இந்த இன்ஸ்டால் மீடியம் வந்து ரிமூவ் பண்ண சொல்லும் வழக்கமாக சொல்கிறது தான் ஸோ நம்ம நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணலாம் இல்லைனா பண்ணலைனாலும் ஓகே அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நான் ஜஸ்ட் ப்ளஸ் என்டர் கூட மட்டும் கொடுக்குறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் பூட் ஆகும் இது நான் சொன்னோம் இல்லைங்களா போன வாட்டி சொன்னோன்னே அதே மாதிரி எனக்கு மட்டும்தான் வரும் உங்களுக்கு இந்த ஸ்டெப்பு இந்த விண்டோ வராது நார்மலாக டேரெக்டாக அங்கே போயிடும் உள்ளே போயிடும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லெனக்ஸ் மெண்ட்டு வந்து பூட் ஆக ஸ்டார்ட் ஆகிருச்சு
ஏன்னா இப்போ வந்து டூவெல் பூட் இல்லை இல்லைங்களா ஸோ அதனால் வந்து உங்களுக்கு அந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்க்ரீன் அதாவது அந்த க்ரப் ஸ்க்ரீனு சொல்லுவாங்க பூட்லோட ஸ்க்ரீனு சொல்லுவாங்க லினக்ஸோட அட்டம்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா போன விண்டோவுக்கும் இந்த விண்டோ இந்த இந்த முறை பார்த்திங்கனாக்கா உங்களுக்கு வந்து அந்த வித்தியாசம் தெரிஞ்சிருக்கும் போன முறை வந்து உங்களுக்கு ஆப்ஷன் காட்டுச்சு அதாவது லினக்ஸ் மென்ட்டை வந்து பூட் ரெண்டு ல ரெண்டு வரி வந்து லினக்ஸ் மென்ட்டை சம்மந்தப்பட்டது அந்த அடுத்து அடுத்தது தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா விண்டோஸ் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு ஒரு லைன் இருக்கும் அந்த பூட்டை செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கோம் ஆனால் இந்த இந்த முறை பார்த்திங்கன்னா நாம் வந்து சிங்கிள் ஓஎஸ் தான் இருக்கு இல்லையா ஸோ இது என்டையர்லே வந்து ஃபுல் டிஸ்க்லே வந்து லினக்ஸ் மென்ட் மட்டும்தான் வந்து இப்போ இருக்கு ஸோ அதனால் வந்து அது வந்து எந்த ஆப்ஷனும் வந்து உங்களுக்கு காமி காமிக்கலை ஸ்ட்ரைட்டாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேராகவே வந்து உங்களுக்கு வந்து லினக்ஸ் மென்ட்டுக்கு வந்து உள்ளே போயிடுச்சு ஸோ இவ்வளோ தாங்க லினக்ஸ் மென்ட்டு வந்து இன்ஸ்டால் பண்ண வேண்டியது நீங்கள் பண்ண வேண்டிய அந்த விஷயம் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து லினக்ஸ் மென்ட்டுக்கு வந்து போகிற ஆப்ஷன் இது ஸோ நீங்கள் வந்து சிங்கிள் போட் வந்து இப்போ பண் முடிச்சாச்சு ஸோ சிங்கிள் போட்டோட அந்த கான்செப்டை நான் சொல்லிட்டேன் சொல்லிட்டேன் இல்லையா ஸோ அதனால் நான் இதை ஷட் அவுன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதுக்கு மேலே வந்து இது இது எனக்கு தேவைப்படுது ஏன்னா என்னோடய மிஷின் தான் வந்து இப்போது சிங்கிள் போட் மிஷின் என்னோடய மிஷின் வந்து ஆல்ரெடி வந்து வந்தாச்சு உங்கள் அதாவது உங்களோ உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து லினக்ஸ் மென்ட்டில் வந்து இருக்கீங்க நானும் வந்து என்னோடய லினக்ஸ் மென்ட்டில் ஃபுல்லாக வந்து இப்போ யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ இந்த இதில் வந்து எந்த என்னோடய ஓவியஸில் வந்து எந்த என்னோடய ஹார்ட் டிஸ்கில் வந்து லினக்ஸ் வந்து ஐ மீன் விண்டோஸ் வந்து இல்லை அதே மாதிரி இப்போ வந்து உங்களோட மிஷின்லேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா விண்டோஸ் வந்து இருக்காது ஏன்னா வந்து நீங்கள் அதை தூக்கியாச்சு இந்த வீடியோவில் இப்போ நம்ம பண்ண ப்ரொசீஜர் மூலிமா உங்களோட விண்டோஸ் வந்து நான் தூக்கியாச்சு ஸோ இது வந்து ஒரு பார்ட்டம் வந்து முடிஞ்சது இப்போது இதுதான் இ இப்போ வந்து உங்களுக்கு என்ன ஆயிடுச்சுன்னா உங்களோட மிஷினில் வந்து சிங்கிள் போட் வந்து வந்துருச்சு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து இப்போ நீங்கள் லினக்ஸ் மென்ட்டில் வந்து இருக்கீங்க இல்லைங்களா ஸோ இப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு அந்த நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இல்லையா அதாவது எப்படி வந்து விண்டோஸோட அப்ளிகேஷன்ஸை வந்து எப்படி நீங்கள் வெறும் லினக்ஸை வச்சுட்டு நீங்கள் எப்படி பண்ணுவீங்க அப்படின்ற அந்த கேள்வி வந்து உங்களுக்கு நான் கேட்டிருந்தேன் இல்லை நீங்கள் கேட்பீங்கன்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா ஸோ அதுக்கு வந்து நான் வழி இருக்குன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா ஸோ அந்த வழி என்னென்னா அதுக்கு ஏகப்பட்ட வழி இருக்குது ரெண்டு மூணு வழி இருக்குது அதாவது என்ன சொ என்ன சொல்கிறேன்னா வைனுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு மெத்தட் இருக்குது வைனுன்றது வந்து எப்படின்னா வைனிஸ் நாட் எமுலேட்டர்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் அதை வைன் பற்றி நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் அதாவது நீ கேம் அந்த விஷயம்லாம் வந்து நீங்கள் லினக்ஸில் பயன்படுத்தணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த வைனுன்ற கா விஷயம் வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ இது இது மூலயமாகவும் நீங்கள் வந்து விண்டோஸ் அப்ளிகேஷனை வந்து யூஸ் பண்ணலாம் அதாவது விண்டோஸ் அப்ளிகேஷன்ஸை ரன் பண்ணுறதுக்காகவே வந்து வச்சுருக்கிறது தான் இந்த வைன்ன்ற விஷயம் ஸோ இந்த நீங்கள் வைன் வழியாக வந்து விண்டோஸ் அப்ளிகேஷன்ஸை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் இது ஒரு வழி இரண்டாவது வழி தான் வந்து நான் சொல்ல போகிற வழி சிம்பிள் வந்து என்னென்னா நீங்கள் எப்படி நான் இப்போ உங்களுக்கு எப்படி வந்து ஒரு விஎம் காமிச்சனும் அதே மாதிரி விர்ச் மேன் விர்ட் மேனேஜரில் நீங்கள் வந்து ஒரு விண்டோஸ் விஎம் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கணும் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது இதுதான் வந்து ரெண்டாவது வழி சரிடா நீ சிம்பிளாக சொல்லிட்ட விண்டோஸில் வந்து அதாவது எப்படி வந்து லினக்ஸில் வந்து நீங்கள் ஒரு விண்டோஸ் விஎம் வந்து வச்சுக்கிறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிம்பிளாக சொல்லிட்ட பட் ஆனால் வந்து விர்ச்சுவல் பாக்ஸ் மாதிரி ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்குது மேடா என்னடா இது ஜ விஎம் வந்து எப்படிடா விண்டோஸு அது விண்டோஸில் இருக்கிறது அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து பல்க் அப்ளிகேஷன்ஸு நீ என்னடானா விண்டோஸை வந்து விஎம்மில் ரன் பண்ண சொல்கிற அதுவே வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கும் அதுக்கு உள்ளே வந்து அப்ளிகேஷன் ரன் அந்த விண்டோஸ் அப்ளிகேஷன் எல்லாம் பல்க் அப்ளிகேஷன் எல்லாம் ரன் பண்ணிங்கன்னா அது இன்னும் டெட் ஸ்லோவாக இருக்குமே எப்படிடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கேட்கலாம் இதுதான் வந்து வித்தியாசம் அதாவது விண்டோஸில் இருக்கிற இந்த விட் மேனேஜர்னு சொன்ன பார்த்திங்களா இந்த கேவிஎம்னு சொன்ன பார்த்திங்களா அந்த கேவிஎம்க்கும் விர்ச்சுவல் பாக்ஸ்க்கும் இருக்கிற வித்தியாசம் வந்து இது தான் அந்த பர்ஃபார்மன்ஸ்ன்ற விஷயம் தான் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ அதை பற்றி நான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு ஒரு விண்டோஸ் விஎம் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் அந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படின்ற விஷயத்த ஸோ இப்போ வந்து நம்ம விண்டோஸ் விஎம்மை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணுவோம் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு
நான் அந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்லேருந்து போகிறேன் எப்படி வந்து நீங்கள் லினக்ஸ் மென்ட்டில் வந்து விண்டோஸ் விஎம் இன்ஸ்டால் பண்ணணும் அதுக்கு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பை பண்ண வேண்டியதுன்னா சாஃப்ட்வேர் சென்டர் சாஃப்ட்வேர் மேனேஜர் போங்க சாஃப்ட்வேர் மேனேஜர் போனீங்கன்னா அது வந்து கொஞ்சம் அந்த கேஷியெல்லாம் வந்து ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிக்கிட்டு கொடுக்கும் கொஞ்சம் நேரத்தில் வந்துடும் இப்போ சாஃப்ட்வேர் மேனேஜரில் போயிட்டிங்கன்னா வெர்ட் மேனேஜர் அப்படின்னு போடுங்க வெர்ட் மேனேஜர் தான் வந்து அந்த விர்ச்சுவல் மிஷின் மேனேஜர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வச்சுருக்கேன் இல்லையா ஸோ அந்த விர்ச்சுவல் மிஷின் மேனேஜரோட மேட்ரு தான் இங்கே வந்து இங்கே வரும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா செலக்ட் பண்ணணும் இங்கே செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா அதில் வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு வந்து இன்ஸ்டால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆப்ஷன் காட்டோம் ஏன்னா எனக்கு வந்து ஆல்ரெடி வந்து நான் இங்கே இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா என்னோடய மிஷினில் வந்து இருக்குது அதனால் வந்து இது லான்ச் பண்ணட்டுமா அப்படின்னு கேட்குது உங்களுக்கு வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணட்டுமா அப்படின்னு கேட்கும் நீங்கள் வந்து அதை இன்ஸ்டால் கொடுத்தீங்கன்னா இன்ஸ்டால் ஆகிடும் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் கிடையாது சப்போஸ் வந்து ரூட் பாஸ்வேர்ட் கேட்டுச்சுன்னா நீங்கள் ரூட் பாஸ்வேர்ட் கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் மற்றபடி ரொம்ப சிம்பிள் தான் அது பாட்டுக்கு அதை இன்ஸ்டால் பண்ணிவிடும் ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு இன்ஸ்டால் பண்ண வேண்டியது விர்ச்சுவல் அந்த கேவிஎம் யூஸ் பண்ணணும்னா நீங்கள் பண்ண வேண்டியது அந்த ஃபஸ்ட்டு வேலை அது தான் ரெண்டாவது அடுத்து வந்து விர்ச்சுவல் மிஷின் மேனேஜர் முடிஞ்ச உடனே நீங்கள் விர்ச்சுவல் மிஷின் மேனேஜரை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஸோ இது இப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு புதுசாக வந்து விஎம் வேணும் அப்படின்னா இப்போ எந்த எந்ததில் எந்தில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு இருக்குது நான் வந்து நான் ரெண்டாவது இதுவை செலக்ட் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு வந்து ஒன்று தான் இருக்கும் அதாவது கியூ முக்கியவிஎம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கனெக்டட்னு இருக்கும் அது கனெக்டட்னு இல்லை இல்லை உங்களுக்கு வந்து அந்த ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் தான் இருக்கும் அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அது செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நான் இப்போது இந்த புதுசு அதாவது க்ரியேட் என் நியூ விர்ச்சுவல் மிஷின் காட்டுது இல்லையா ஸோ அந்த பட் அந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போ நான் ஒரு நிமிஷம் நான் இப்போது கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ வந்து இந்த நீங்கள் உங்களுக்கு ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்கும் எந்ததில் வந்து ரெண்டு இருக்குது உங்களது ஒன்று ஒன்று தான் இருக்கும் அதில் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அதில் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே வந்து க்ரியேட் நியூ விர்ச்சுவல் மிஷின் வந்து கிளிக் பண்ணுங்க கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த இந்த ஆப்ஷன் காட்டும் லோக்கல் இன்ஸ்டால் மீடியா தான் அப்புறம் வந்து இதில் எக்ஸ் எயிட்டி சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் தான் அது வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து வந்து அந்த ஐஎஸ்ஓ வந்து செலக்ட் பண்ண சொல்லணும் நீங்கள் ப்ரௌஸ் கிளிக் பண்ணி அந்த ஐஎஸ்ஓ எங்கே வச்சுருக்கீங்களோ அதை நீங்கள் வந்து இங்கே உங்கள் உங்களுக்கு காட்டும் அந்த லொக்கேஷனை வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் சப்போஸ் நீங்கள் வே அந்த லொக்கேஷன் காட்டலனா இங்கே ஆடுக்கு கொடுங்க ஆடுன்னு கொடுத்தீங்கன்னா அந்த இந்த எந்த லொக்கேஷன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல நீங்கள் பாயிண்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஸோ அது பாயிண்ட் பண்ணிங்கன்னா இங்கே வந்து அந்த பூல் வந்து ஆட் ஆகிடும் இந்த பூல் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இங்கே வால்யூம்ஸ் வந்து இங்கே தெரிய ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதில் வந்து ஏதாவது உங்களுக்கு தேவையானது வந்து உங்களுக்கு அந்த விண்டோஸ் ஐஎஸ்ஓ வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க என்னோடய விண்டோஸ் ஐஎஸ்ஓ வந்து இங்கே இருக்குது நான் அதை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் சூஸ் பண்ணியாச்சு இது வந்து ஆட்டோ டிடெக்ட் பண்ண பண்ண பார்க்கும் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் என்னான்னு சொல்லிட்டு கேட்கும் அதுக்கு பதில் நீங்கள் விண்டோஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஆப்ஷன்ஸ் காட்டும் சப்போஸ் உங்களுக்கு விண்டோஸ் டென்னு காட்டுச்சுன்னா விண்டோஸ் டென் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க எனக்கு விண்டோஸ் டென் காட்டில் அதனால் நான் விண்டோஸ் டூ கே நைன்டி நைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செலக்ட் பண்ணுறேன் ஃபார்வேர்ட் கொடுங்க இதில் வந்து மெமரி எவ்வளோ அலோகேட் பண்ணணும் அந்த விஎம்க்கு வந்து எவ்வளோ மெமரி வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கும் உங்களுக்கு வந்து உங்களோட சிஸ்டம் அதாவது பேஸ் சிஸ்டத்தை பொறுத்து நீங்கள் வந்து விஎம் அலோகேட் பண்ணிக்கிங்க ஃபோர் ஜிபி மெமரி இருக்கிறது நல்லது பட்டு உங்களுக்கு ஃபோர் ஜிபி அலக்கேட் பண்ண முடியா வேணாம் அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா உங்களுக்கு டூ ஜிபி கூட போதும் அதேமாரி சிபியு வந்து ஃபோர் ஃபோர் அதாவது எனக்கு வந்து எயிட் சிபியு இருக்குது நான் வந்து அது ஃபோர் ஃபோர் சிபியு வந்து அந்த விஎம்க்கு கொடுக்குறேன் இது வந்து இதனால் இது இந்த ஃபோர் சிபியு வந்து விஎம்க்கு கொடுக்குறதுனால நம்மளோட ஹாஸ்ட் மெஸ்ஸிலேருந்து அந்த ஃபோர் அந்த நாலு சிபியு வந்து ஒர்க் ஆகாதுன்னு இல்லை இது ஜஸ்ட்டு வந்து அலக்கேஷன் வந்து நாலு சிபியுக்கு மேலே போகாது அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கோசரம் இங்கே வைக்கிற விஷயம் அடுத்து வந்து அந்த டிஸ்கோட சைஸ் வந்து கேட்கும் உங்களுக்கு வந்து அந்த நீங்கள் எப்படி வந்து இப்போ நிறைய வந்து நீங்கள் விண்டோஸ் எல்லாம் நிறைய பண்ண வேண்டியது இருக்குன்னா ஒரு ஹண்ட்ரட் ஜிபி அது மாதிரி இங்கே வந்து இங்கே கொடுத்துக்கோங்க எனக்கு வந்து நான் சும்மா உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் கோசரம் இந்த நான் க்ரியேட் பண்ணுறதுனால எனக்கு நான் ஒரு ஃபிஃப்டி ஜிபி வந்து நான்
விஷயம்லாம் வந்து கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க அது வந்து பை டிஃபால்ட்டாக வந்து சிப் செட் வந்து க்யூ தேர்ட்டி ஃபைவ் செலக்ட் பண்ணணும் ஃபேம்பர் வந்து பயா செலக்ட் பண்ணணும் உங்களுக்கு வந்து அந்த செக்யூர் பூட் வேணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணுச்சுன்னா நீங்கள் இங்கே செக்யூர் பூட்டெல்லாம் அந்த ஆப்ஷன் எல்லாம் காட்டும் அது ப பண்ணிக்கோங்க சப்போஸ் நீங்கள் செக்யூர் பூட் பண்ணிங்கன்னா ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஒன்று பண்ண வேண்டியிருக்கும் பின்னாடி நான் சொல்கிறேன் அதை பற்றி பட் உங்களுக்கு வந்து செக்யூர் பூட் வேணாம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நீங்கள் நார்மல் வந்து பயாசிலே வச்சுக்கோங்க அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ அடுத்து வந்து இதெல்லாம் கொஞ்சம் செக் பண்ணிக்கோங்க ஹாஸ்டல் சிபியோ அந்த டாப்பாலஜிலாம் ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் வந்து இந்த ஸ்டோரேஜ் இது வந்து இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சாட்டர் டிஸ்க் வந்து செலக்ட் பண்ணியிருக்கு அதுவே வந்து சாட்டர் டிஸ்க் செலக்ட் பண்ணியிருக்கு இந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் மோடு வந்து கேஷியம் மோடு இதெல்லாம் வந்து ஹைப்பர்வைஸ் டிஃபால்ட் அதிலே வந்து வைங்க அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அதே மாதிரி சீதீரம் வந்து கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க நெட்ஒர்க் கார்டு இருக்கான்னு செலக்ட் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் வந்து இந்த ஸ்பைஸ் சேனல் வந்து ஸ்பைஸ் சேனல் வந்து முக்கியம் அதே மாதிரி இது வந்து வீடியோ வந்து க்யூ எக்ஸலில் இருக்கணும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க முக்கியமாக இன்னொரு சேனல் வந்து ஒன்று ஆட் பண்ணணும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சேனல் இருக்கியா சேனல் போயிட்டு இங்கே வந்து கியூஎம்மு கெஸ்ட் ஏஜென்ட் சொல்லிட்டு இருக்குது பார்த்திங்களா ஸோ இந்த சேனல்லையும் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து பின்னாடி ஒரு விஷயம் நான் சொல்கிறேன் அந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் கோசம் ஒரு விஷயம் பண்ணுவோம் அப்போது வந்து இது தேவைப்படும் இதில் வந்து டேப்லெட் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் டேப்லெட்டும் வந்து நீங்கள் மெயினாக செலக்ட் பண்ணிக்கணும் ஸோ அதாவது ரெண்டு சேனல் இருக்கணும் ஒன்று வந்து ஸ்பைஸ் சேனல் ஒன்று இன்னொன்று வந்து கியூஎம்மு ஜிஏன்னு சொல்லிட்டு இந்த ரெண்டு சேனல் வந்து மெயினாக வந்து இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க மற்றதெல்லாம் வந்து ஓகே தான் மற்றதெல்லாம் வந்து ஆல்ரெடி வந்து அதுவே வந்து பை டிஃபால்ட்டாக வந்து கரெக்டாக செட் பண்ணியிருக்கு ஸோ நம்ம வந்து இப்போ பிகன் இன்ஸ்டாலேஷன் போவோம் ஸோ இப்போ வந்து விண்டோஸ் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது நீங்கள் வந்து இங்கே என்ன பண்ணுவோங்க ஸ்கேல் பண்ணிக்கோங்க ஆல்வேஸ் வந்து ஸ்கேல் அப்படின்ற மாதிரி வச்சுக்கோங்க அது வந்து ஏன்னா அப்போ தான் உங்களுக்கு ஸ்க்ரீன் கொஞ்சம் ப்ராப்பராக வந்து பெருசாக வரும் ஸோ அதனால் நெக்ஸ்ட்டு கொடுங்க இன்ஸ்டால் நான் கொடுங்க ஸோ இப்போ வந்து நான் உங்களுக்கு அந்த விண்டோஸோட வெர்ஷன் அதாவது என்ன மாதிரியான வெர்ஷன் வேணுன்றதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு வந்து இது டிஃப்ரென்ஸ் வரலாம் ஏன்னா உங்களோட ஐஎஸ்ஓ விண்டோஸ் ஐஎஸ்ஓவில் வந்து எல்லாமே வந்து ஒன் ஆல் இன் ஒன் ஐஎஸ்ஓவாக இருந்தால் உங்களுக்கு இது மாதிரி காட்டும் அப்படி இல்லைன்னா அதுவே வந்து சிங்கிள் அந்த ஆல்ரெடி இருக்கிறத வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோம் இது வந்து நான் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் நம்ம நார்மல் விண்டோஸ் எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி தான் நான் இப்போது இன்ஸ்டால் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ இந்த இன்ஸ்டாலேஷன் கம்ப்ளீட் ஆகட்டும் நான் மறுபடியும் வந்து ரெசியூம் பண்ணுவோம் பார்ப்போம் வீடியோவுக்கு மீண்டும் வரவேற்கிறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா விண்டோஸ் வந்து இந்த ஸ்டார்ட் அப் பேஜ் வந்து காட்ட ஆரம்பிக்குது ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா வழக்கமாக இந்தியா வந்து செலக்ட் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ இது வந்து இந்தியா எங்கே இருக்குதுன்னு தேடி கண்டுபிடிங்க கண்டுபிடிச்சி செலக்ட் பண்ணுங்கள் இந்தியா செலக்ட் பண்ணிவிட்டு எஸ் கொடுங்க அடுத்து இந்தியா இங்கிலீஷ் இந்தியா வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து ஸ்கிப்பு கொடுங்க இது வந்து நார்மல் விண்டோஸ் இன்ஸ்டாலேஷன் ப்ரொசீஜர் ஸோ உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து தெரிஞ்ச ஒரு விஷயந்தான் இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் வந்து அந்த மற்ற விஷயம் எல்லாம் கேட்கும் இந்த நெட்ஒர்க் டிடெக்ட் பண்ணிகிட்ருக்கு ஓகே இப்போ அக்கௌண்ட் செட்டிங்ஸ் வருது அதில் வந்து டொமைன் ஜாயின் கொடுங்க இப்போ வந்து நேம் வந்து கேட்குது அது வந்து பாஸ்வேர்டு வந்து கேட்குது செக்யூரிட்டி கொஸ்டின் கேட்குது இதெல்லாம் எது கேட்குதுன்னு நமக்கு குழப்பமாக இருக்கும் வழக்கமாக எல்லோரும் அப்படி கொடுத்து பழகியாச்சு அப்படியே மேம் நீங்களும் பழகிக்கோங்க ஸோ 
இப்போ வந்து ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு வந்து போகும் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கோங்க வேறு வழி இல்லை அக்செப்ட் பண்ணி தான் ஆகணும் நீங்கள் நாட் நோ கொடுங்க ஸோ இண்டோஸ் வந்து டிஸ்டர்ப் வந்து இனிஷியலைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ பாருங்கள் பிசி வந்து டர்ன் ஆஃப் டர்ன் ஆஃப் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்கிறது இந்த விஎம் வந்து டர்ன் ஆஃப் பண்ணாமல் வச்சுட்டு இருக்கணும் இந்த ஸ்டெப்பில் அநேகமாக இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் அது ஃபினிஷ் ஆகும் ஸோ இப்போவே பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து எந்த ஒரு பர்ஃபாமன்ஸும் வந்து நான் பண்ணலை இங்கே பஃப் பர்ஃபாமன்ஸ் ஆப்டிமைசேஷன் வந்து நான் விண்டோஸ்க்கு வந்து நான் இது வரைக்கும் எதுவும் பண்ணலை இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் நார்மல் வந்து உங்களுக்கு விஎம்ல ஒர்க் பண்ணுற ஒரு ஃபீல் வந்து உங்களுக்கு இங்கே இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு ஆக்சுவலாக நான் விர்ச்சுவல் பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணது கிடையாது அதனால் நான் வந்து கம்பேரிசன் வந்து என்னால் வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்ல முடியாது பட் ஆனால் இருந்தாலும் எனக்கு வந்து இந்த ஒரு பர்ஃபாமன்ஸ் இருக்கு இல்லையா இப்போ வந்து பண்ணிகிட்டு இருக்கு பார்த்தீங்களா ஸோ இதுவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எந்த ஒரு ஆப்டமைசேஷனுமே வந்து நான் இது வரைக்கும் விண்டோஸில் வந்து பண்ணலை பண்ணாமல் இருக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ரெஸ்பான்ஸ் வந்து நல்லாவே இருக்குது ஸோ அது உங்களுக்கு விசிபிளாகவே வந்து இந்த வீடியோவில் பார்க்கும் போதே வந்து தெரியும் உங்களுக்கு அந்த பர்ஃபாமன்ஸை எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதுதான் வந்து அதுதான் வந்து கேவிஎம் நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா அந்த கர்னல் விர்ச்சுவல் மிஷின் சொல்லிட்டு ஸோ அதுதான் வந்து அதோடய மகிமை தான் வந்து இந்த விஷயம் எல்லாம் ஸோ இப்போ வந்து விண்டோஸ் வந்தாருச்சு இப்போ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஸ்க்ரீனோட ரெசல்யூஷன் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் அதாவது டிஸ்பிளேயோட செட்டிங்ஸ் வந்து இப்போ இனிஷியல் ஆகட்டும் அது என்னென்ன பண்ணுதுன்னு பார்த்துடலாம் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா டிஸ்பிளே செட்டிங்ஸ் போனீங்கன்னா அது இனிஷியலாக சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டு எயிட் ஹண்ட்ரட் அந்த மோட்லேயோ இல்லை பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பேசிக் டிஸ்பிளே ரெசல்யூஷனில் தான் இருக்குது ஸோ இதுக்கு மேலே தான் வந்து நம்ம அந்த ஆப்டமைசேஷன் சொல்லிட்டு நான் சொன்னேன் பார்த்திங்கன்னா அந்த விஷயத்துக்கு வந்து நான் இப்போ பண்ண போகிறேன் ஸோ இப்போ நான் வந்து அந்த ப்ரௌசர் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிறேன் இது வேற ஒரு தலைத்து இதெல்லாம் ஏன்ப்பா கேட்கணும் இருங்கப்பா எப்படி பண்ணாலும் இதனால தான் என் கருப்பாக வருது ஜனங்களுக்கு இங்கே பார்த்தீங்களா அதாவது ஒரு டேப் ஓப்பன் பண்ணால் இன்னொரு டேபு இன்னொரு டேபுன்னு சொல்லிட்டு ஓப்பன் பண்ண வச்சுக்கிட்டே இருக்கு ஸோ ஓகே ரைட் நம்ம இப்போ போக வேண்டியது என்னென்னா ஸ்பைஸ் பேஸ் டாட் ஓஆர்ஜி அப்படின்ற ஒரு வெப்சைட்டுக்கு நம்ம போகணும் ஸோ இந்த ஸ்பைஸ் பேஸ் டாட் ஓஆர்ஜி வந்து போகணும் அங்கே வந்து டவுன்லோடுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த டவுன்லோட் போங்க டவுன்லோட் போனீங்கன்னா விண்டோஸ் பைனரிஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இருக்குது பார்த்திங்கன்னா இங்கே அந்த ஸ்பைஸ் கெஸ்ட் டூல்ஸ் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா அதை வந்து டவுன்லோட் பண்ணுங்க ஸோ இங்கே வந்து அதை டவுன்லோட் ஆகும் ஸ்பைஸ் கெஸ்ட் டூல்ஸ் ஸோ டவுன்லோட் ஆகிடுச்சு நான் ஓப்பன் கொடுக்குறேன் எஸ் கொடுக்கணும் பார்த்து நெக்ஸ்ட் கொடுக்குறேன் அக்ரி இது வந்து டிரைவர் ஆக்சுவலாக இந்த டிஸ்பிளே இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த கியூஎக்ஸ்எல்னு சொல்லிட்டு நான் இங்கே செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா இந்த கியூஎக்ஸ்எல் டிஸ்பிளே இந்த டிஸ்பிளேவோட டிரைவர் ப்ராப்பர் வந்து விண்டோஸ் டிரைவர் தான் வந்து நம்ம இப்போ இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறது நம்ம அது மட்டும் இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறதில்ல அதையும் அது கூட சேர்த்து நிறைய வந்து இந்த விர்ச் ஐஓ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த டிவைஸ்க்கு இருக்குது அதாவது இந்த கேவிஎம்மில் வந்து விர்ட் ஐஓன்ற ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது அந்த கான்செப்டை பயன்படுத்தி நிறைய வந்து டிவைசஸ் எல்லாம் வந்து இதில் இதில் வந்து க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் நாம் அதாவது இந்த விர்ச்சுவல் மிஷினுக்கு உண்டான டிவைஸுங்களை க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் அந்த டிவைஸுங்களை க்ரியேட் பண்ணும்போது விண்டோஸ்க்கு வந்து அந்த டிவைஸுங்களை வந்து பயன்படுத்தணும் இல்லையா அந்த பயன்படுத்துக்கிறதுக்கு உபயோகப்படுத்துகிற அந்த டிரைவர்ஸை வந்து இங்கே நம்ம இப்போ இன்ஸ்டால் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அதை அந்த ஸ்டெப்பை தான் வந்து நம்ம இப்போ பண்ணுறோம் ஸோ நீங்கள் அதை வந்து இன்ஸ்டால் கொடுங்க அது வந்து இன்ஸ்டால் ஆகும்
ஸோ இப்போது அதாவது உங்களுக்கு டிஸ்பிளே இருக்குது பார்த்திங்கன்னா இந்த விண்டோஸ் விஎம்க்கு உண்டான அந்த டிஸ்பிளேவோட ப்ராப்பர் டிரைவர் வந்து நான் இப்போ இன்ஸ்டால் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ப்ளஸ்ஸு விர் விர்டையோ ட்ரைவர்ஸ் எல்லாம் வந்து ஆ ஆட்டோமேட்டிக்காக விண்டோஸில் வந்து சேவ் பண்ணுறேன் அது வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கும் ஓகே ஸ்பைஸ் ட்ரைவர்ஸ் வந்து இங்கே இதுவாயிருச்சு ஸோ இப்போ வந்து இந்த ஸ்பைஸ் அந்த டிஸ்பிளே ட்ரைவர் வந்து இன்ஸ்டால் ஆகிருச்சு இல்லையா இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா இங்கே வியூவுக்கு வாங்க வியூவுக்கு வந்து ஸ்கேல் டிஸ்பிளேல பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆப்ஷன் ஆட்டோ ரீசைஸ் விஎம் வித் விண்டோ அப்படின்னு இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆப்ஷன் வந்து இப்போ தான் வந்து எனேபிள் ஆகும் ஸ்பைஸ் ட்ரைவர் இன்ஸ்டால் பண்ண பிறகு தான் இந்த ஆப்ஷன் எனேபிள் ஆகும் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக தெரியும் உங்களுக்கு அந்த இந்த விண்டோஸ் விஎம் இருக்குது இந்த விஎம் விண்டோ இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த விஎம் விண்டோவோட சைஸை வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் ஆகும் இப்போ ஃபுல் ஸ்க்ரீன் போகிறேன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் ஸ்க்ரீன் போனோடனே உங்களுக்கு அந்த ஃபுல் ஸ்க்ரீன் விண்டோ வந்து அட்ஜஸ்ட் ஆகிடும் கரெக்டாக ஸோ இப்போ நான் ஃபுல் ஸ்க்ரீன் வந்து வெளியே வந்தேன்னா உங்களுக்கு அந்த அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த விஷயம் வந்து கரெக்டாக மினிமைஸ் பண்ணி காட் காட்டும் ஸோ இதுதான் வந்து இங்கே இருக்கிற அந்த விஷயம் அந்த விண்டோஸ் விஎம் குண்டான் ஓகே நான் ஒரு மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதுதான் ரன் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு இல்லையா ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அட்ஜஸ்ட் ஆகும் அதுவே அந்த விண்டோஸ் விஎம் வந்து இந்த ஸ்க்ரீன் ரெசல்யூஷனை வந்து அதுவே அஞ்சு அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் ஸோ இதுக்கோசரம் வந்து அந்த ட்ரைவரை வந்து ப்ராப்பராக இன்ஸ்டால் பண்ணணும் அதுக்கோசரம் பண்ணது தான் இது இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த வின் விஎம் ட்ரைவர் மட்டும் இல்லாமல் எக்ஸ்ட்ரா வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த விர்ட் ஐயோவும் இன்ஸ்டால் ஆகிருக்கு இல்லையா ஸோ அதை வந்து நம்ம எப்படி வந்து பயன்படுத்தலாம் எப்படி வந்து விர்ட் ஐயோ டிவைஸுங்களை வந்து யூஸ் பண்ணலாம் விண்டோஸ் விஎம்மில் வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் அதுக்கு முதல்ல வந்து நான் அந்த விண்டோஸை வந்து நான் ஷட் அவுன் பண்ணிக்கிறேன் பண்ணிட்டேன் இப்போ வந்து விண்டோஸ் வந்து ஷட் அவுன் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து ஆல்ரெடி நம்மக்கிட்ட வந்து விட்டையோ டிரைவர்ஸ் எல்லாம் இருக்குது ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணேன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த இந்த டிவைஸை வந்து அதாவது நம்ம நெட்ஒர்க் டிவைஸ் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா அந்த நெட்ஒர்க் டிவைஸை வந்து விர்டையோ டிவைஸாக வந்து மாற்றுறேன் அந்த தான் வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு நான் பண்ணுறது இப்போ என்ன ஆகும்னா நெட்ஒர்க் பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகிடும் பயங்கர ஃபாஸ்ட்டாக வந்து இருக்கும் அடுத்து வந்து நான் மாற்ற வேண்டியது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இந்த டிஸ்க் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா டிஸ்கோட டைப்பையும் வந்து நான் இங்கே மாற்றணும் இப்போ நான் வந்து சப்போஸ் இங்கே விட்டு ஐயோ கொடுத்தனா விண்டோஸ் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகாது நம்ம இப்போ ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா நான் விட்டு ஐயோன்னு கொடுக்குறேன் விட்டு ஐயோ கொடுத்துட்டு அப்ளை கொடுக்குறேன் இப்போ போனீங்கன்னா இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் மாற்றிட்டோம் அதாவது நம்மளுக்கு இங்கே இருக்கிறதுலே வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம இதையும் இது இந்த சாட்டா சீடிராம் வந்து தேவையில்லை இது மாற்றணும்னு அவசியம் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் வேணும்னா இதை ஸ்கசின்னு மாற்றிக்கோங்க அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பட் ஆனால் நம்மளுக்கு மெயினாக வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்க போகிறத வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த டிஸ்க்கும் இந்த நெட்ஒர்க் டிவைஸும் வந்து உங்களுக்கு நிறைய வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்கும் ஸோ அதை வந்து நம்ம மாற்றணும் ஸோ நான் வந்து நெட்ஒர்க்கை வந்து ஆல்ரெடி வந்து நான் விட்டுக்கு வச்சுட்டேன் டிஸ்கையும் வந்து நான் விட்டையோக்கு வச்சுட்டேன் விட்டையோக்கு வச்சுட்டு நான் இப்போ ரீஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா விண்டோஸ் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகாது ஏன்னா அதோட கன்ஃபிகரேஷன் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா டிவைஸ் அதாவது இந்த ரூட்டு டிவைஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த மெயின் டிஸ்க்கு டிஸ் டிஸ்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா வேறு ஒரு டைப் அப்படின்ற வந்து அது அது ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு இருக்கோம் அதோட கன்ஃபிகரேஷன் ஒரு சில ரெஜிஸ்ட்ரிலையோ ஏதோ ஒரு இடத்துல வந்து அது கன்ஃபிகர் பண்ணி வச்சுட்டு இருக்கோம் ஸோ அதனால் வந்து இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டார்ட் ஆகாது இந்த இடத்துல வந்து சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ நம்மளுக்கு இது வந்து தேவையில்லை டைம் தான் வேஸ்ட்டு ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறேன்னா ஃபோர்ஸ் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் ஸோ ஃபோர்ஸ் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் இப்போ வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன்னா அந்த ஒரு டிஸ்கை மட்டும் வந்து நம்ம பழைய மாதிரியே வந்து சாட்டாலேயே வைக்கிறேன் சாட்டாவில் தானே இருந்தது ஸோ அதனால் வந்து நான் சாட்டாலேயே வைக்கிறேன் சாட்டாவில் வச்சுட்டு நம்ம ஸ்டார்ட் கொடுப்போம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அது விண்டோஸ் வந்து பூட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் சொன்னோம் இல்லைங்களா அந்த ஸ்க்ரீன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் ஸ்க்ரீன் ப்ராப்பராக வந்து வருது பாருங்க 
ஸோ ஷடவுன் ஆகிருச்சு இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு புதுசாக வந்து ஒரு டிஸ்கை வந்து ஆட் பண்ணுறேன் ரொம்ப சின்ன ஒரு சைஸில் அதாவது ஒரு ஒன் ஜிபி ஒன் ஜிபி வச்சு இந்த டிஸ்கை வந்து டிஸ்க் டிவைஸை செலக்ட் பண்ணுறேன் இந்த பஸ் டைப் வந்து விட் ஆகியோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு செலக்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இதெல்லாம் வந்து அப்படியே இருக்கட்டும் இப்போ வந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு ப்ரா ஒரு டிஸ்க் இருக்குது அதாவது ஒரு 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 டிஸ்க் இருக்குது இந்த இந்த விஎம்க்கு அடுத்து புதுசாக வந்து இன்னொரு ஒன் ஜிபியில் வந்து இன்னொரு டிஸ்க்கு வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் அந்த டிஸ்கோட டைப் வந்து விர்ச் ஐயோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு வைக்கிறேன் ப்ரைமரி டிஸ்கோட டைப் வந்து பார்த்திங்கன்னா சாட்டா தான் அது வந்து அப்போ தான் வந்து அந்த விண்டோஸே வந்து பூட் ஆகுது இல்லையா ஸோ ஆனால் வந்து செகண்டரியாக வந்து ஒரு டிஸ்க் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த டிஸ்கோட டைப் வந்து விர்ட் ஐயோன்னு வைக்கிறேன் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இப்போது பூட் பண்ணுறேன் விண்டோஸை வந்து பூட் பண்ணுறேன் பார்த்திங்கன்னா பூட் ஆகும் ஸோ நம்மளுக்கு தேவையான டிரைவர்ஸ் எல்லாம் வந்து ஆட்டோ ஆல்ரெடி வந்து இருக்குது அதாவது விர்டையோ டிரைவர்ஸ் எல்லாம் வந்து ஆல்ரெடி வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணியாச்சு நம்ம அந்த டிஸ்பிளே டிரைவர் இன்ஸ்டால் பண்ணோம் பார்த்தீங்கன்னா அப்போவே வந்து இந்த விர்டையோ டிரைவர்ஸ் எல்லாம் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணியாச்சு நம்ம இப்போ பண்ண வேண்டியது என்னென்னா ஜஸ்ட்டு வந்து ஒரு விண்டோஸை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா அதை வந்து ஏமாற்ற போகிறோம் வேறு ஒன்றும் கிடையாது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா விண்டோஸ் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு நான் வந்து இங்கே பார்ட்டிஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இருக்குது அந்த அப்ளிகேஷன் இருக்குது இல்லையா அதை ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அங்கே போனாக்கா இப்போ வந்து ஆல்ரெடி இந்த புது டிஸ்கை வந்து டிஸ்க் ஒன்று அதை வந்து என்ன பண்ணட்டும் எம்பிஆரில் வைக்கிட்டோமா ஜிபிடியில் வைக்கிட்டோமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கும் ஸோ அதை நான் வந்து எம்பிஆரில் சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ அந்த டிஸ்க் ஒன்றில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அன்னாலக்கேட்டட் இருக்குது இல்லையா அதை வந்து நான் இப்போ ஃபார்மேட் பண்ணுறேன் ஃபார்மேட் பண்ணுறது அந்த வால்யூம் வந்து புதுசாக க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் அவ்வளோதான் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு புது டிஸ்க்கு வந்து வந்துருச்சு நம்ம விண்டோஸில் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு இருக்கும் இங்கே திஸ் பிசின்னு கொடுத்தீங்கன்னா இங்கே பார்த்திங்கன்னா சி ட்ரைவ் ஒன்று இருக்கும் இதோட சைஸ் பார்த்திங்கன்னா ஃபிஃப்டி ஜிபி இங்கே பார்த்திங்கன்னா புதுசாக இ ட்ரைவ்னு ஒன்று ஆட் ஆகிருக்கு பார்த்துருங்க அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் ஜிபி ஸோ இந்த இ ட்ரைவ் தான் வந்து விர்டையோவில் வந்து ரன் ஆகிட்டு இருக்கு விர்டையோ டிவைஸ் வந்து இந்த டிஸ்க் வந்து விர்டையோவில் இருக்குது இந்த டிவைஸ் வந்து சாட்டாவில் இருக்குது ஓகேங்களா இப்போ வந்து விண்டோஸில் வந்து அதுக்கு வந்து புரிஞ்சிருச்சு விர்டையோ டிவைஸையும் வந்து எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும்ன்ட்டு இப்போ அதுக்கு வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அந்த ரிஜிஸ்ட்ரி செட்டிங்ஸ் எல்லாம் வந்து போயிட்டு அந்த விஷயம் எல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ அதனால் வந்து இப்போ அதுக்கு வந்து விர்டையோ ஹேண்ட் டிவைசஸையும் வந்து எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விண்டோஸ்க்கு வந்து தெரிஞ்சிருச்சு ஸோ இப்போ நான் வந்து இதை க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நான் வந்து ஷட் அவுன் பண்ணுறேன் ஷர்வன் பண்ணியாச்சு இப்போ நாம் என்ன பண்ணலான்னா இங்கே போயிட்டு இந்த டிஸ்கோட டைப்பை வந்து நம்ம வந்து விர்டையோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாற்றிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு முறை நம்மளால் மாற்ற முடியல பட் ஆனால் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளால் மாற்ற முடியும் இங்கே பாருங்கள் அந்த ஃபிஃப்டி அந்த டிஸ்க்கு வந்து இங்கே வந்துருச்சு இப்போது இப்போது இந்த டிஸ்கை வந்து நாம் என்ன பண்ணலான்னா ரிமூவ் பண்ணிடலாம் அதாவது அந்த ஒன் ஜிபி இருந்துச்சு பார்த்திங்கன்னா அந்த ஒன் ஜிபி டிஸ்கை வந்து ரிமூவ் பண்ணிடலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபிஃப்டி ஜிபி வந்து டிஸ்க்கு அதே வந்து டைப் வந்து பார்த்திங்கன்னா விர்டையோ டைப் ஸோ இதுதான் வந்து நமக்கு தேவை இப்போ இதை வச்சுட்டு நம்ம பூட் பண்ணுவோம் என்ன ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் பார்த்தீங்கன்னா பூட் ஆயிடுச்சு அவ்வளோதான் பாருங்கள் எவ்வளோ வந்து டக்குன்னு வந்து வந்துடுச்சு பாருங்கள் இதுதான் வந்து அந்த விட்டையோ ஆப்டமைசேஷன் டிஸ்க்கு வந்து நம்ம அந்த விட்டையோ ஆப்டமைசேஷன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நெட்ஒர்க் டிவைஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லி ஆப்டமைஸ்டு ஸ்க்ரீனோட இதுவும் வந்து ஃபுல்லி ஆப்டமைஸ்டு டிஸ்கும் வந்து ஃபுல்லி ஆப் ஆப்டமைஸ்டு ஸோ நீங்கள் இந்த சுவிட்ச் ஓவர் பண்ணும்போது மட்டும் நல்லா கவனிச்சு பண்ணுங்கள் ஏன்னா வந்து இங்கே டிஸ்க்கு வந்து செலக்ட் பண்ண உடனே ஸ்டோரேஜ் சைஸை வந்து கரெக்டாக பார்த்து டெலிட் பண்ணிங்க சப்போஸ் நீங்கள் இந்த ஃபிஃப்டி ஜிபி டிஸ்கை டெலிட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு பிரச்சனை ஆகிடும் நீங்கள் டெலிட் பண்ண வேண்டியது அந்த ஒன் ஜிபி டிஸ்கை தான் டெலிட் பண்ண வேண்டியது நீங்கள் ஃபிஃப்டி ஜிபி டிஸ்கை வந்து அப்படியே வைங்க ஸோ இதுதான் வந்து விண்டோஸ் வந்து இந்த ஆப்டமைசேஷன் வந்து நம்ம பண்ணியாச்சு அதாவது டிஸ்க் ப
கேஷியர் மோடில் வந்து அன்சேஃப்னு கொடுங்க இது வந்து ப்ரா கொஞ்சம் ரிஸ்க்கு பட் இருந்தாலும் வந்து பர்ஃபாமன்ஸ் வந்து கிடைக்கும் ஸோ அதே மாதிரி நிக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிக்கில் எதுவும் பண்ணணுன்னு அவசியம் இல்லை மற்றபடி இதெல்லாம் வந்து ஆல்ரெடி வந்து பர்ஃபாமன்ஸு ஆப்டமைஸ்டு தான் இருக்கும் நீங்கள் ஸோ அதனால் அதை வந்து நீங்கள் எதுவும் பண்ண தேவையில்லை ஸோ இதை வந்து ஜஸ்ட்டு ஷட் அவுன் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ வந்து ஜஸ்ட் பூட் பண்ணுங்கள் குயிக்காக வந்து பூட் ஆகுதுன்ட்டு அந்த வீட்டையோ பர்ஃபார்மன்ஸ் போட்டோம் இல்லையா ஸோ அதனால் வந்து அந்த டிஃப்ரென்ஸ் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் ஆக்சுவலாக யூஸ் பண்ணும்போது அந்த டிஃப்ரென்ஸ் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் பாருங்கள் அவ்வளோதான் டிவைஸ் மேனேஜர் ஒரு முறை போங்க டிவைஸ் மேனேஜரில் ஏதாவது டிவைஸஸ் வந்து கொஸ்டின் மார்க் ஆட்டுதான் பாருங்கள் இங்கே பார்த்திங்கன்னா எதுவுமே இல்லை எல்லா டிரைவர்ஸும் வந்து அப் டு டேட்டாக இருக்குது இங்கே பார்த்திங்கன்னா டிஸ்க்கு வந்து ரெட் ஆட் டிஸ்க்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு காட்டுது அதே அதே மாதிரி டிஸ்பிளே வந்து பார்த்திங்கன்னா கியூ எக்ஸல் டிஸ்பிளே அப்படின்னு சொல்லிட்டு காட்டும் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா நெட்ஒர்க் அடாப்டர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெட் ஐயோ நெட்ஒர்க் அடாப்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காட்டும் ஸோ ப்ராசஸர் வந்து எத்தனை நாலு ப்ராசஸர் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு காட்டும் சவுண்ட் வந்து இன் ஹெச்டிஏ இன்டெல் ஹெச்டிஏ சவுண்ட் கண்ட்ரோல் ஹை டெஃபினேஷன் ஆடியோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு காட்டும் ஸோ ஸோ இது வந்து நார்மல் இதில் இன்னொரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னா நீங்கள் வந்து சரிடா இந்த இந்த விஎம் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிச்சு சப்போஸ் வந்து நான் ஏதாவது ஒரு யூஎஸ்பி டிவைஸை வந்து நான் யூஸ் பண்ணணும் இப்போ வந்து விஎம் உள்ளே இருக்கே ஏன்னா எப்படி வந்து நான் யூஎஸ்பி டிவைஸை விஎம்க்கு வந்து அனுப்புறது அப்படின்னிங்கன்னா இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரீடைரக்ட் யூஎஸ்பி டிவைஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இருக்கு பார்த்திங்கன்னா ஸோ இங்கே வந்து நீங்கள் உங்களோட அந்த யூஎஸ்பி டிவைஸ் வந்து இங்கே லிஸ்ட் ஆகும் ஸோ அதில் ஏதாவது ஒன்று கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து உங்களுக்கு அந்த யூஎஸ்பி டிவைஸ் வந்து உங்களோட விண்டோஸ்க்கு வந்து ரூட் ரூட் ஆகிடும் ஸோ அதுவும் அதை பற்றி நீங்கள் கவலைப்பட தேவையில்லை உங்களுக்கு உங்களுக்கு எந்த யூஎஸ்பி டிவைஸை நீங்கள் விண்டோஸ் கனெக்ஷிக்கணுமோ நீங்கள் அந்த யூஎஸ்பி டிவைஸை வந்து நீங்கள் இங்கே செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் செலக்ட் பண்ணி ரீடைரக்ட் பண்ணிக்கலாம் உங்களோட ஹாஸ்டில் வந்து என்ன ஆகும்னா அந்த யூஎஸ்பி டிவைஸ் வந்து உங்கள் ஹாஸ்ட் மிஷின் அதாவது உங்களோட லினக்ஸ் மின்ட் மிஷினை வந்து விட்டுட்டு உங்களோட விண்டோஸ் மின் விண்டோஸ் விஎம்க்கு வந்து அது மேப் ஆகிடும் ஸோ அதனால் உங்களுக்கு ப உங்களுக்கு அந்த கவலை வந்து இருக்கவே தேவையில்லை உங்களுக்கு எந்த ஒரு யூஎஸ்பி டிவைஸும் வந்து நீங்கள் உங்களோட விஎம்க்கு வந்து ரீடைரக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது ஸோ உங்களுக்கு வந்து இந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் கூடிய இந்த விண்டோஸ் வந்து உங்களுக்கு கிடச்சிருச்சு உங்களுக்கு என்னென்ன பண்ணணுமோ நீங்கள் விண்டோஸில் என்னென்ன பண்ணணுமோ அதெல்லாம் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து நான் சொன்ன அந்த ரெண்டாவது மெத்தட் விண்டோஸோட அப்ளிகேஷன்ஸை எப்படி வந்து லினாக்ஸில் யூஸ் பண்ணலான்னா ஜஸ்ட்டு சிம்பிளாக வந்து ஒரு விண்டோஸ் விஎம்மை வந்து க்ரியேட் பண்ணி அந்த விண்டோஸ் விஎம்மில் வந்து நீங்கள் இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் இந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆப்டமைசேஷன்லாம் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு அந்த டிஃப்ரென்ஸே தெரியாது ஆக்சுவலாக நியர் நியர் டு மெட்டல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நியர் டு மெட்டல்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த அளவுக்கு வந்து இந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து கிடைக்கும் அதுவும் இந்த ஆப்டமைசேஷன் போடுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதாவது இந்த டிஸ்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அன்சேஃப் செலக்ட் பண்ணுறீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இன்னும் வந்து விண்டோஸ் நியர் மெட்டலை விட இன்னும் அதிகமாக தான் காட்டும் ஏன்னா இதோட இதோட கான்செப்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து கேஷிங் அப்படி பண்ணும் அதாவது சிங்க் விதவுட் சிங்க் கேஷ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது அந்த கான்செப்ட் வந்து பண்ணோம் ஸோ அதனால் வந்து இது இந்த விஎம் வந்து இன்னும் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் உங்களோட நார்மல் விண்டோஸை விட இந்த விஎம்மில் இருக்கிற விண்டோஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னும் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ நிறைய பேர் நினச்சிட்டு இருப்பீங்க இந்த மாதிரி விஎம்னாவே வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் கம்மியாக தான் இருக்கும் அப்படின்றல விஷயம் எல்லாம் வந்து நிறைய பேர் வந்து யோசிச்சுருப்பீங்க ஏங்க இன்றைக்கி க்ளவுடு ரன் ஆகிறதே இந்த விஎம்மில் தாங்க இந்த மாதிரி கேவிஎம் தாங்க இன்றைக்கி யூஸ் பண்ணுற மேக்சிமம் நீங்கள் கூகுளை எடுத்துக்கோங்க அதாவது மைக்ரோசாஃப்ட் தவிர்த்து மற்ற எல்லா க்ளவுடு ப்ரொவைடர்ஸும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு மிஷின் கொடுக்குறாங்கன்னா அது வந்து இந்த கேவிஎம் வழியாக தாங்க கொடுக்குறாங்க அமேசான் எடுத்துக்கோங்க கூகுள் க்ளவுடு எடுத்துக்கோங்க டிஜிட்டல் வாஷன் எடுத்துக்கோங்க ஹெஸ்னர் எல்லா அதாவது சின்ன க்ளவுட் ப்ரொவைடர்லேருந்து பெரிய பெரிய அமேசான் மாதிரி அந்த பெரிய பெரிய க்ளவுட் ப்ரொவைடர்ஸ் எல்லாருமே வந்து இன்றைக்கி யூஸ் பண்ணுற விர்ச்சுவலைசேஷன் டெக்னாலஜி வந்து பார்த்திங்கன்னா இந
நீங்கள் பாரபட்சம் பார்க்காம விண்டோஸை வந்து நீங்கள் விஎம்மை மாற்றிட்டு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் லினக்ஸ் டெஸ்டாப்பை வந்து நீங்கள் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாகவே வந்து நீங்கள் டெஸ்டாப்பாக மா உங்கள் ஃபிசிக்கல் மிஷினில் லினக்ஸை போட்டுட்டு விண்டோஸ் வந்து ஒரு விஎம்மை வச்சுக்கிட்டு நான் இப்போ உங்களுக்கு காமிச்சிருந்தீங்கன்னா இந்த ஆப்டமைசேஷன்லாம் போட்டுட்டு பக்காவாக வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் விண்டோவை அதில் வந்து எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் வந்து வராது ஸோ இதுதான் நான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு சொல்ல வந்தது நான் இப்போ சொல்லியாச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த வீடியோஸில் இந்த இந்த இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா எப்படி வந்து வித் அதாவது சிங்கிள் பூட் லினக்ஸ் மிண்ட் ப பண்ணுறதுன்னு பார்த்துருக்கோம் அந்த சிங்கிள் பூட் பண்ண அந்த லினக்ஸ் மிண்ட்டில் விண்டோஸை வந்து எப்படி விஎம் நிறுவு வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம விட் மேனேஜர் வழியாக எப்படி வந்து ஒரு விண்டோஸ் விஎம் க்ரியேட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்துருக்கோம் அந்த விண்டோஸ் விஎம்ஏ ஆப்டமைசேஷன் எப்படி பண்ணுறதுன்றதும் பார்த்துருக்கோம் ஸோ நான் லாஸ்ட்டாக வந்து ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன்னு சொன்னில்ல அந்த ஆப்டமைசேஷன் சம்மந்தம் பார்த்து அந்த யூவிஎஃப்ஐ வந்து செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா எப்படி ஆப்டமைசேஷன் பண்ணணும் அப்படின்றத வந்து நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நீங்கள் அந்த ஒரு விஷயம் சொல்லியிருந்தேன் லாஸ்ட்டாக சொல்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அதை நான் சொல்கிறேன் இப்போ நீங்கள் நம்ம விஎம் க்ரியேட் பண்ணும்போது நான் இங்கே பயா செலக்ட் பண்ணேன் உங்களுக்கு வந்து நீ யூஎஃப்ஐ வேணும்னா செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா ஸோ அந்த யூஎஃப்ஐ செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த நம்ம இந்த ஒரு வெப்சைட் போனோம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பைஸ் ஸ்பேஸ் டாட் ஓஆர்ஜின்னு சொல்லிட்டு போனோம் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அங்கே வந்து போனீங்கன்னா அந்த டிரைவர்ஸ் வந்து விண்டோஸ் வந்து எடுத்துக்காது ஏன்னா நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா அந்த செக்யூர் போட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த சைன்டு டிரைவர்ஸ் தான் வந்து தேவைப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா ஸோ அந்த சைன்டு டிரைவர்ஸ் மட்டும்தான் வந்து அலோவ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருந்தீங்க அவ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும்னா சென்ட்ரோ வயசில் விட்டையோ ஆர்பிஎம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா இந்த இந்த ஒரு பேக்கேஜ் ஒன்று கிடைக்கும் சென்ட்ரோ வயசில் வந்து இந்த ஆர்பிஎம் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ இந்த ஆர்பிஎம்மை தான் வந்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிங்கன்னா இதுக்குள்ளே வந்து ஒரு ஐஎஸ்ஓ இருக்குது ஸோ அந்த ஐஎஸ்ஓ வந்து நான் இங்கே வச்சுருக்கேன் ஆக்சுவலாக நான் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் எங்கேயாவது டவுன்லோட்ஸில் டவுன்லோட்ஸ் இல்லையா வேறு எங்கேயோ வச்சுருந்தேனே ஹோம் வெட்டுக்குள்ளே ஐஎஸ்ஓக்குள்ள ஓகே இந்த இங்கே இல்லை அந்த மிஷினில் இருக்குது ஸோ அந்த விஎம் இது இதை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாமே போதும் இந்த இது இந்த சென்ட்ரோ வைஸ் இந்த ஆர்பிஎம் டவுன்லோட் பண்ணிங்கன்னா இதுக்குள்ளே வந்து ஒரு ஐஎஸ்ஓ இருக்கும் அந்த ஐஎஸ்ஓவை தான் வந்து நீங்கள் விண்டோஸ்க்கு உள்ளே எடுத்துகிட்டு போகணும் விண்டோஸ்க்கு உள்ளே எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அந்த விண்டோஸில் இப்போ நம்ம எப்படி இந்த இங்கே வந்து அந்த டூல்ஸை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணோம் பார்த்திங்கனா அதே மாதிரி அந்த ஐஎஸ்ஓ எடுத்துகிட்டு வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அவ்வளோதாங்க விஷயம் மேட்ரு வேறு ஒன்றும் கிடையாது நீங்கள் அந்த ஸ்டெப்பை வந்து நீங்கள் யூஇஎஃப்ஐ செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா அதாவது அந்த செக்யூர் பண்ணால் மட்டும்தான் அந்த அந்த ஸ்டெப்புக்கு போக வேண்டியிருக்கும் மற்றபடி வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் சப்போஸ் வந்து பயாசே இங்கே செலக்ட் பண்ணுறீங்க அப்படி டிஃபால்ட் ப பயாசே செலக்ட் பண்ணுறீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஸ்டெப்பு வந்து போகணுன்ற அவசியம் வந்து உங்களுக்கு இருக்காது ஸோ நீங்கள் அதை வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து இது வந்து ரொம்ப சிம்பிள் நீங்கள் பை டிஃபால்ட்டாக பயாஸ்லேயே வந்து போயிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு விஎம் தானே விஎம்ன்றதுனால உங்களுக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இருக்காது அவ்வளோதான் வந்து மேட்ரு ஸோ இதுதான் வந்து எப்படி வந்து லினக்ஸ்க்கு உள்ளே வந்து விண்டோஸை வந்து எப்படி நம்ம பயன்படுத்தலாம் விண்டோஸை வந்து ஃபுல் பர்ஃபார்மன்ஸோடு இன்ஃபேக்ட் அதாவது நார்மல் ஹார்ட்வேரில் வந்து விண்டோஸ் ரன் ஆகிறதுக்கு பதில் இந்த மாதிரி விஎம்மில் வந்து போட்டு ரன் பண்ணும்போது கேவிஎம்மில் பர்டிகுலர் கேவிஎம்மில் போட்டு ரன் பண்ணும்போது அது இன்னும் வந்து ஃபாஸ்ட்டாகவே ரன் ஆகும் அந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு பெனிஃபிட் தான் ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் நீங்கள் கவலையே படையாதீங்க அதை பற்றி ஸோ நான் இப்போ வந்து ஷட் ஆன் பண்ணிக்கிறேன் விஎம்மை ஸோ அவ்வளோதாங்க ஸோ இதுதான் வந்து நான் சொன்ன அந்த இரண்டாவது மெத்தட் ஸோ இந்த ரெண்டு மெத்தடையும் வந்து நீங்கள் பாருங்கள் உங்களுக்கு எந்த மெத்தடில் வந்து நீங்கள் டூயல் பூட் வைக்கிறது நல்ல உங்களுக்கு விருப்பம் வந்து உங்களுக்கு டூயல் பூட் வைக்கணும்னா டூயல் பூட் பண்ணிக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னா என்ன கேட்டிங்கன்னா நான் பெஸ்ட்டாக வந்து நான் சஜஸ்ட் பண்ணுறது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ரெண்டாவது மெத்தடு தான் ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து லினக்ஸோட பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஹார்ட் டிஸ்க் உங்களோட ஹார்ட் ஹார்ட்வேர்கள் உங்களுக்கு ஹார்ட்வேர்க்கு வந்து
ஸோ இந்த வீடியோவில் இது வரைக்கும் போதும் இதுக்கு மேலே வந்து அடுத்த வீடியோவில் வந்து நம்ம ஒவ்வொரு சாப்டராக வந்து நம்ம போக பா போகுவோம் ஏன்னா இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு முக்கியம் இல்லையா முதல்ல வந்து நம்மளுக்கு ஒரு மெஷின் வேணும் அதனால தான் வந்து நான் இந்த ரெண்டு வீடியோவை தான் வந்து போடணும் அதாவது எப்படி வந்து விண்டோ லினக்ஸையும் விண்டோஸையும் எப்படி வந்து ஒன் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிக்கும் போது எனக்கு தெரிஞ்ச தெரிய அந்த தெரிஞ்சது வந்து இந்த ரெண்டு மெத்தடு ஒன்று வந்து டுவெல் பூட் மெத்தடு இன்னொன்று வந்து சிங்கிள் பூட் வித் விண்டோஸ் அந்த மெத்தட் இந்த ரெண்டு மெத்தடையும் வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்லியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் வந்து நம்ம வழக்கமாக அந்த நம்ம எடுத்துக்கிட்ட அந்த கான்செப்ட் இருக்குது இல்லையா அதாவது பள்ளியில் லினக்ஸ் என்ற ஒரு கான்செப்ட் லெவன்த்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் புக்கை வந்து நம்ம ஒரு சம்ட்ராக வந்து பயன்படுத்த பார்ப்போம் மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்